Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve sur Dakar d'antan, mais aussi un peu sur Rallye d'antan. Vous allez comprendre pourquoi. On se retrouve en 1980. Citroën Compétition naît et s'installe à Trappe dans le 78. Guy Verrier, le responsable de ce département, crée en quelques mois une formule de promotion. Un trophée sur terre en partenariat avec Michelin et Total, lui permettant de dénicher de nouveaux pilotes talentueux. Le trophée Visa pour la compétition. Pour ce faire, Guy Verrier décide de prendre chez le constructeur la voiture la moins chère et la plus nerveuse, la Visa Super X, et il la transforme en 4 mois. Le poids passe de 815 à 658 kg et le moteur de 1300 cm3 passe à 115 chevaux. La Visa est alors homologable en groupe 5, groupe des voitures de production expérimentale qui doit disparaître en fin de saison. Il associe donc toutes les directions régionales à cette compétition. Chaque DR se verra doté d'un véhicule, mais sera chargé de l'assistance technique et surtout, elles devront recruter localement leurs pilotes parmi les jeunes pousses talentueuses pour qui le Graal sera une voiture dans la toute nouvelle écurie Citroën compétition l'année d'après. Les DIDR régionales de Citroën organisent des sélections pour trouver leurs équipages. Citroën Compétition fournit donc à chacune des DR une visa un peu bidouillée, donc homologuée en groupe 5. Cette visa est prévue pour participer aux 8 épreuves du championnat de France de rallye sur terre de la saison 81 et se mesurer ainsi aux autres cadors de la spécialité. En outre, pour intéresser la partie, une formule de promotion interne est organisée avec un classement entre les visas du trophée. Michelin et Total gèrent l'assistance technique. Chacun des 11 pilotes participe aux épreuves terre du championnat de France sans débourser un centime. Citroën, Total et Michelin prennent à leur charge tous les frais et de plus offrent des primes en espèces en fonction du classement des visas entre elles. En fin de trophée, Citroën Compétition offre un volant de pilotes d'usine au gagnant du challenge pour la saison suivante. Mais bientôt, passons à mars 81. La Visa se lance dans la compétition à l'occasion du Critérium international des Garrigues. On découvre alors que la petite Citroën peut battre des sportives aussi prestigieuses que des Porsche 911 et les 10 Visa du trophée Citroën s'alignent sans aucun complexe au départ des épreuves suivantes. À la fin de la saison, les deux meilleurs pilotes se verront récompensés par un volant d'usine Citroën Compétition avec l'ambition de participer à court terme au championnat du monde des rallyes. Ce sera donc Christian Rio, qui était le représentant de la région sud-ouest, et euh, Maurice Chomard, représentant de la région Provence, qui sont sélectionnés, et seront donc les volants officiels pour l'année 82. Pari gagné pour Guy Verrier, le chef du service compétition de chez Citroën, qui a fait de la Visa une des toutes meilleures voitures de rallye sur Terre. Pendant que la jeune garde de chez Citroën se livre bataille à coups de Visa Group 5, Guy Verrier pense déjà à la saison 82. Surtout que ces Group 5 connaissent leurs dernières heures puisque la FIA a prévu la création pour l'année d'après du célèbre Group B. Ce Group B s'adressera aux voitures de grand tourisme modifiées et produites au minimum à 200 exemplaires mais sans aucune limite de puissance. Du coup, Citroën se retrouve avec des visas groupe 5 qui ne peuvent tout courir. Et parmi ces voitures, une nous intéresse plus particulièrement. C'est celle de la région de Marseille, arrivée en cours de saison et immatriculée 147 DGY75. Tout à fait logique pour Marseille. Elle est donc la 11e et dernière visa groupe 5 construite par Citroën. Et en effet, quand Jeff Dunac rencontre Guy Verrier pour lui demander un véhicule pour le Dakar 82, la solution la plus simple est d'utiliser une de ces visas groupe 5 qui reste, et plus particulièrement celle de Raoult, qui a le moins de kilomètres au compteur. La décision est rapidement prise, les adaptations principales concerneront l'ajout d'un réservoir supplémentaire, mais aussi un train avant repensé pour l'Afrique. C'est ainsi que l'équipage Chapelle Dunac se retrouve au volant de cette petite visa le 1er janvier 82 avec le but clairement avoué de remporter la catégorie de motrice. La seule encore accessible à l'époque, déjà, selon Jeff Dunac, pour un équipage amateur. 
Le début du rallye se passe plutôt bien, la visa est légère, affiche un rapport poids puissance intéressant, même si le réservoir supplémentaire plein fausse un peu la donne. Les principaux adversaires sont bien sûr les buggy qui sont arrivés en masse sur ce quatrième Dakar, avec Cotel, Sunil et pour la première fois Arnaud. Mais on trouve également les japonais du team ACP avec une Karina, Reverchon sur une 504 spéciale, Potra sur une 505, Vanovel sur une GS, dont on a parlé si vous voulez écouter son histoire. Bref, ils sont presque 20 à viser cette catégorie. Les premières spéciales africaines confirment le comportement sain de la petite Visa Group 5. Sur les pistes caillouteuses et cassantes d'Algérie, la petite Citroën, très légère, passe sans difficulté. Et sur les parties sablonneuses, l'expérience de Jeff fait le reste. Son expérience lui a permis de savoir que lors de ses passages de sable mou, il faut arriver avec une vitesse suffisante et passer avec le maximum de puissance. Il est donc le plus souvent à fond, quitte à tomber un rapport et à onduler à droite, à gauche, afin de trouver de l'adhérence. Les premiers soucis commencent à arriver lors de la boucle de Gao, le célèbre Gao Gao. La visa rencontre un souci chronique, les boulons des roues avant se desserrent et bizarrement c'est la roue avant gauche qui l'a plus touchée. Parfois même l'équipage perd des boulons en roulant. Il faut alors répartir les différents boulons des trois autres roues sur la quatrième. Inquiet, Jeff qui s'est aperçu que les boulons de roue de visa sont exactement les mêmes que ceux d'une 404, fera même des promenades nocturnes à Mopti et Gao afin de récupérer ses précieux objets sur des véhicules locaux et en avoir suffisamment d'avance, au cas où. Ces différents incidents ont généré pas mal de retard pour la petite Visa, mais elle est toujours en course. Malheureusement, quelques kilomètres après Tombouctou, un incident bien plus sérieux vient à nouveau frapper la petite Visa. Sûrement fragilisée par des pertes de roues successives, c'est maintenant un arbre de roues qui casse et qui immobilise la Visa numéro 135. Il faut inévitablement changer cette pièce, mais il n'y en a pas dans le camion d'assistance. Que Jeff et Jean-Pierre ne verront d'ailleurs pas lors de cette spéciale. Aucun regret donc. Par contre, il faut se rendre à l'évidence, la course s'arrête et c'est l'abandon irrémédiable. Jeff et Jean-Pierre vont du coup se débrouiller pour faire tirer la voiture jusqu'à la concession Citroën de Tombouctou. Et oui, il y a une concession Citroën à Tombouctou à l'époque. Afin d'y laisser la petite visa précieusement gardée par le responsable du garage. Le Dakar fini, il se décide donc à rentrer à Paris et informer Guy Verrier de ce qui vient d'arriver et surtout, surtout, lui indiquer le lieu où Citroën peut récupérer la voiture. Ils en profitent également pour faire un débriefing complet de cette aventure pour expliquer les points forts et faibles de la visa et, et les contraintes spécifiques du Dakar. Guy Verrier écoute attentivement et les remerciera plus tard de toutes ces infos confiées à ce moment-là. Deux ans après, les petites visas officielles viendront sur le rallye affûté grâce aux informations de cette première participation. Guy Verrier dépêche donc deux mécaniciens de Citroën jusqu'à Tombouctou avec un arbre de roue dans les bagages. Ils retrouveront la petite visa là où Jeff et Jean-Pierre l'avaient laissée, remplaceront l'arbre de roue et remonteront tranquillement avec la voiture en France. Si la réparation avait pu se faire au moment de la panne, nul doute que la 135 aurait pu continuer et affronter les pistes d'Afrique noire sans difficulté, puisque ce véhicule avait d'abord été pensé pour ce genre de terrain. Du coup, quelques regrets quand même. Ce décart sera le dernier en tant que concurrent pour Jean-Pierre Chapelle, alors que Jeff Linac retentera l'aventure en 85 avec André Théron, célèbre journaliste hippique de l'époque. Cette année-là, la victoire en deux motrices reviendra à la carina des célèbres japonais Kubota et Ushida devant deux buggy. Seules trois voitures deux motrices arriveront à se classer à Dakar. Quant à la petite Visa, elle continuera de courir en championnat de France de rallye sur terre aux mains de divers pilotes dont Michel Honorato et Georges Michal. Merci de ce super texte toujours de Jeff et vous pouvez retrouver sur le site et le Facebook de Dakar d'Antan, de nombreuses photos de cette aventure.